Здравствуйте! Сегодня я буду показывать парфюм Адмирал. Всего 7 вкусов. Есть восьмой, но у меня его нет. Их добудешь ты сама. Начнем распаковку. Не ешь! Котик. Кстати, котик. Кидай лайки. В общем, на конце коробки написан, как запах называется. Я до всего этого посмотрел, ну так, случайно. Это все древесные запахи. Древесные. И а, мы будем их все нюхать. И э, я пытаюсь повторить угадать каждый из запахов. Ну, он везде древесный. Но нотки, нотки я посмотрю. Начнем с изюминки. Российский фот. Сильный запах. Древесный. Даже не знаю. Что тут пишут? Ага, древесно цитрусовый. Верхняя нота грейпфрут. Лимон. Да, вот, вот я же сказал, что тут что-то жесткое. Это грейпфрут. Лимон и розовый перец. Вот это именно берем, но скатываем мяту. Вот кедр. Да, кедр чувствуется. Чувствуется кедр, грейпфрут и, ну, может, немножко мяты. В принципе, э, неплохой запах. Очень интересный. Мы, как настоящие ценители запахов, будем после каждого парфюма нюхать кофе, чтобы успеть запах. Следующая у нас голубая кровь. М -м -м, вот этот запах совсем другой. Я просто ожидал, что они все будут примерно одинаковые, но древесные, как никак. Вот эти двое кардинально отличаются. Немного нежнее. И к нему быстрее привыкаешь. Вот этот, когда нюхал, он постоянно ощущался. Этот уже как-то приелся. Хотя прошло совсем чуть-чуть. Что тут написано? Свежий древесный. Ну да, свежесть чувствуется. Так, верхняя нота апельсин. Альтегиды. Морская... Морской аккорд мандарин. Ну да, морской аккорд есть. Это был сразу уже заметил. Вот э, спустя время он кислотой какой-то отдает. Вот чем чаще вдыхаешь, тем сильнее чувствуется кислота. Наверное, это альтегид. Так, нота нерали, кеда, перец, ветивер. Мускус, амбра, ваниль, бобы тонко, бобы тонко. В общем, по мне так не очень. А, отстой. Хотя это самый, один самый популярный из линейки. И когда убиваешь в интернете, чаще всего показывается именно он. Не забываем про кофе. Андреевский флаг. А, им еще пользуется мой дед, и поэтому я не, не, не нюхай кофе. И для меня не впервые этот запах. Тут чувствуется что-то соленое. Запах идет дольше, чем этот. Он слабее, конечно, чем Грейфрукс. Что же нам пишут? Древесно цитрусы. То есть это тоже цитрусы, как М -м -м, российский флот. Ну, не зря же они похожи по тематике. Так, верхняя нота бергамот. Да, грейпфрут и мандарин. Во, я и говорю, тут и тут есть грейпфрут, поэтому они дольше делают. Так, ну вот сердце, перец, карандон, лаванда. Ну, может быть. Базовая нота, видите, я выда пряности. Как я понял, тут везде, наверное, из кеда. Не знаешь, они древесные. 
Пока мне больше нравится российский флот. Идем дальше. Русский характер. Сейчас мы почувствуем истинный запах русского характера. О, он, кстати, почти, он даже сильнее, чем российский флот. Он ярче. Что же он означает? Ох ты! Направление аромата прелестно цветочный. Ну да, цветочный. И тут тоже грейпфрут, как и здесь. И здесь. Плохо. А, зеленый чай, лаванда, ветивер, бергамот, кедр, шалфей, герань, розмарин, мускус, дубовый мох, ваниль. Пока мне больше всего нравится русский характер. Он более живой и эффектный. Сейчас должно быть получше пойти. Патриот. Посмотрим, насколько мы патриотичны. Может, он больше всего понравится. Почти не чувствуется запах. Очень слабый. Очень отдает спиртом. Ориентальный древесный. Это, так сказать, судьба. Ориентальный древесный. чем русский характер, хоть и ориентальный ориентал. Лаванда, шалфей, гаргамот, красное дерево, герань, роза, ланда, жасмин, пачули, кедр, ваниль, янтарь, сандал. Ну, наверное, это для каких-нибудь особенных вечеров. До свидания, так сказать. Вот эти вот э, в общественное место, а это на свидание, когда нужно тщательно своего партнера. Следующий у нас идет а, классический адмирал. Нет тут названия. Ух ты! А запах-то интересный. А, тем, что я его еще ощущал в детстве. У меня были подобные духи. А, ну, знаете, вот они на уровне, русский характер и классический. Но классический он интереснее. А, он более морской будет. Что же нам скажет коробочка? Свежий древесный. Вот какое слово они подобрали. Свежий. Ну, вот, да, свежий. Верхний нут апельсин, альтегид, морской аккорд, мандарин. Ну да, схож с голубой кровью. Ну, потому что это то же самое. Это то же самое. И мы теперь разобрались, что вот эти две жидкости совершенно, совершенно одинаковые. Но по запаху, честно говоря, они отличаются. Здесь он менее резкий, здесь он пореже, здесь он более морской. Наверное, концентрация разная. Ингредиенты те же, а концентрация разная, нескольких запахов. И последний победоносец. его посмакуем. Ух ты! Он такой пряный. На коробке написано ориентальный древесный. Кстати, как раз ориентал пробежал. Он почувствовал, что его запах. Значит, верхняя нота красный мандарин, карандон, шафран, черный перец. Наверное, это шафран так сильно пахнет. Вот это сердце. Роза, нервы, корица. Ну, корица здесь не чувствуется. Но вот эта вот сила после вкуса корицы, она остается. А базовая нота. Корень и риса, кожа, кожа. Почули и сандал. Тут кожа. Это все человечки. В общем, мне больше всего понравился классический русский характер. Остальные... В особых случаев. Советую. Надеюсь, вы найдете недостающийся запах. Подписываемся на канал. Ставим лайки. 
гладим котика. Спасибо. Люблю снежу. One love.